മൂന്ന് മില്യൺ വർഷ കാലയളവിൽ ഭൂമിയിലുണ്ടായ കൂളിംഗ് വാമിംഗ് സൈക്കിൾസ് അതായത് ഗ്ലേഷ്യൽ ഇന്റർഗ്ലേഷ്യൽ സൈക്കിൾസിനെ പറ്റിയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഫോളോസൻ യുഗത്തെ പറ്റിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യമായി ഈ കാണുന്നത് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഐസ്കോർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കഴിഞ്ഞ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സിലുള്ള താപനിലയുടെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെയും മാറ്റങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലൈമറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ആ ഒരു പീരീഡിൽ ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റും കൂടുതൽ ഡ്യൂറേഷനിലുള്ള കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇവിടെയാണുള്ളത് അതായത് ബിഫോർ പ്രസന്റ് ഇതിനാണ് ഹോളോസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ചൂടുള്ളതും തണുപ്പുള്ളതുമായുള്ള ഈ കാലാവസ്ഥ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോർത്തർ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ കറഭാവങ്ങളിലുള്ള ഐസ് വോളിയത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതായത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ കറഭാവങ്ങളിലെ ഐസ് വോളിയം കൂടുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഐസ് ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് ഈ ബ്ലൂ കളർ ഇവിടെ കാണുന്നത് റെഡ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് പോലെ ഗ്രീൻലാൻഡിൽ മാത്രമായിട്ട് ഐസ് ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളാണ് ഇതിനെയാണ് ഗ്ലേഷ്യൽ ഇന്റർഗ്ലേഷ്യൽ സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ബ്ലൂ ഭാഗങ്ങളാണ് ഗ്ലേഷ്യൽ സൈക്കിൾസ് ഗ്ലേഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെഡ് ഭാഗങ്ങളെയാണ് ഇന്റർഗ്ലേഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ കുറെ ഗ്ലേഷ്യൽസും കുറെ ഇന്റർഗ്ലേഷ്യൽസും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ആ സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടര മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് തുടങ്ങി അതായത് പ്ലേസ്റ്റോസീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐസേജ് യുഗത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വലിയ കോണ്ടിനലൈസ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഐസ് ഷീറ്റ്സ് വളരുകയും അപ്രത്യക്ഷാവുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് റെക്കോർഡ്സിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഈ ഗ്ലേഷ്യൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി മുഴുവനായിട്ടും തണുത്തുറഞ്ഞ് ഒരു സ്നോബോൾ എന്നുള്ള അർത്ഥം വർഷങ്ങളോളം ഈ ഐസ് ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഗ്ലേഷ്യൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇന്റർഗ്ലേഷ്യൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻ ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഈ ഗ്ലേഷ്യൽ പീരീഡ്സിൽ അമേരിക്കയുടെയും കാനഡയും ഒക്കെ മുകളിൽ അതായത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഹൈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് റീജിയൻസിൽ ഐ ഷീറ്റ്സ് വളരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇതാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻലാൻഡിന്റെ മുകളിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അവിടെ ആ സമയത്താണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഈ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ ഹൈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൽ കുറെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഐസ് വളരുന്നു ഐ ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെയാണ് ഗ്ലേഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഇപ്പം താമസിക്കുന്ന ഈ ഹോളോസിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലേഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലയളവിലാണ് ഏകദേശം വൺ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സിന് ആ ഇടയിലാണ് ഈ ഗ്ലേഷ്യൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സിന് ശേഷം മുതൽ ഇപ്പൊ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ തന്നെയാണ് ഹോളോസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിവിടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലേഷ്യൽസും ഇൻഡ്രൽ ഗ്ലേഷ്യൽസിലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഏകദേശം വൺ എയ്റ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് പി പി എം ആണ് ഒരു ഗ്ലേഷ്യൽ കാലയളവിൽ ഗ്ലേഷ്യൽ കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻഡ്രൽ ഗ്ലേഷ്യൽസിലാണെങ്കിൽ ടു എയ്റ്റി വരെ പോകും അത്രയും മാത്രമേ അത് മാറുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ഏകദേശം എത്രയാണ് നമുക്കറിയാലോ ഏകദേശം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ളത് പണ്ട് കാലത്ത് ഇൻഡ്രൽ ഗ്ലേഷ്യൽസിൽ ഏകദേശം ടു എയ്റ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ടു എയ്റ്റി ഗ്ലേഷ്യൽസിലാണെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഏകദേശം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡ്രൽ ഗ്ലേഷ്യൽസിലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ടു എയ്റ്റി അതിങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലിക്കലായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ കാണുന്നത് ഗ്ലേഷ്യൽ ഇൻഡർ ഗ്ലേഷ്യൽ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം ഐ ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ആണ് അതായത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ ഐ ഷീറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻഡർ ഗ്ലേഷ്യൽ കാലയളവിൽ ഗ്രീൻലാൻഡിന്റെ മുകളിൽ മാത്രമേ ഐ ഷീറ്റ്സ് ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ആ ഗ്ലേഷ്യൽ കാലയളവിലാണെങ്കിൽ കാനഡയുടെ മുഖവും അമേരിക്കയുടെ ഒരു നല്ല ഭാഗവും ഐ
ഒരു ഡാറ്റയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലേഷ്യൽ ഇന്റർ ഗ്ലേഷ്യൽ വേരബിലിറ്റി ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു തടിയും കൂടിയാണ് ഇത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്ലേഷ്യലും ഇന്റർ ഗ്ലേഷ്യലും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടെക്ടോണിക് ചലനങ്ങൾ അതായത് ഭൂമിയുടെ ഈ ഫലക ചലനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്കെയിലിൽ ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഈ ഗ്ലേഷ്യൽസ് ഇന്റർ ഗ്ലേഷ്യൽസ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ടെക്ടോണിക്കൽ ചലനങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം അധികം അങ്ങനത്തെ ചലനങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള തന്നെയാണ് അപ്പോ എന്താണ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഭൂമി സൂര്യനു ചുറ്റും കറങ്ങുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് ആ ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളാണ് അതായത് ലോങ് ടേം ചേഞ്ചസ് ആണ് ഈ ആ ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും അത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിലുള്ള കൂടുതലും എത്രത്തോളം പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ പലി പതിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എവിടങ്ങളിലൊക്കെ പതിക്കുന്നു ഏത് സീസണിൽ പതിക്കുന്നു എന്ന് എന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാരണമാണ് ഈ ഗ്ലേഷ്യൽ ഇന്റർ ഗ്ലേഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ സീസണുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് അറിയാം സീസണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം ഭൂമിയുടെ ഈ ആക്സിസിന്റെ ചെരുവാണ് ഇവിടെ കാണാം ഭൂമി നേരെയല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ആക്സിസ് ഈ ഓർബിറ്റുമായിട്ട് ഒരു ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ചെരുവുണ്ട് ആ ചെരുവ് കാരണമാണ് സീസണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ സമ്മറിന്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ കാണാം ഈ ആക്സിസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചകണ്ടിന്റെ ചെരുവ് കാരണം നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ സൂര്യനോട് അടുത്തേക്ക് ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് മാത്രമല്ല വിന്ററിന്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ ഈ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ വിന്ററിന്റെ സമയത്ത് ആക്സിന്റെ ചെരുവ് കാരണം ഇത് കുറച്ച് ദൂരേക്ക് മാറിയിട്ട് അധികം സൂര്യരശ്മികൾ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ പതിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണ് സമറും വിന്ററും ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ടിൽറ്റിനെയാണ് ഒബ്ലിക്കിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഉള്ള ചില മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ഐസൈസ് അതായത് ഗ്ലേഷ്യൽ ഇന്റർ ഗ്ലേഷ്യൽ സൈക്കിൾസിനും കാരണം അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനെയാണ് മിലാങ്കോവിച്ച് സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് മിലിറ്റൻ മിലാങ്കോവിച്ച് എന്ന ഒരു സെർബിയൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ചലനങ്ങളാണ് ഈ ഓർബിറ്റിന് അർത്തിന്റെ ഈ ഓർബിറ്റിന് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഓർബിറ്റിന്റെ ഷെയ്പ്പിന്റെ വ്യത്യാസം അതായത് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷെയ്പ്പിൽ നിന്ന് ഒരു സർക്കുലർ ഷെയ്പ്പിലേക്കുള്ള ഇതിന്റെ ഒരു മാറ്റമാണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാല് ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അത് നൂറായിരം കൊല്ല വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒന്നുകിൽ സർക്കുലർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എലിപ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടോ ഉള്ള ആ വലിയ മാറ്റം വരുന്നത് ഇനി അടുത്തുള്ള മറ്റൊരു ചലനമാണ് ആക്സിയൽ പ്രസിഷൻ അതായത് പ്രസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആക്സിന്റെ സാവധാനമുള്ള തിരയലും അതിന്റെ ഒരു കുലുങ്ങലുമാണ് ഈ പ്രസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുലുങ്ങൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം ടൈഡൽ ഫോഴ്സിങ് ഒക്കെയാണ് അതായത് ഭൂമി ഭൂമിയുടെ അടുത്ത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഗ്രാവിറ്റി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വോബ്ലിംഗ് ആണ് ഇതിന് കാരണം ഈ വോബ്ലിംഗ് പ്രസിഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോ സീസണും എത്രത്തോളം തീവ്രത ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് പിന്നെ അടുത്തുള്ളതാണ് ഒബ്ലിക്കിറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ട ഈ മുന്നിലെ തന്നെ ഈ ആക്സിന്റെ ടിൽറ്റ് സീസണുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ടിൽറ്റ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടിൽറ്റ് ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് വൺ മുതൽ ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരെ മാറി വരാം അതിനുള്ള പിരീഡ് ഏകദേശം ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ചലനങ്ങളും കൂടി ചേർന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റക്കൊറ്റക്കായിട്ടോ എത്രത്തോളം സൂര്യരശ്മികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് തീരുമാനിക്കും അതായത് ലോങ്ങർ ടൈം സ്കെയിലില് അങ്ങനെ ഇൻസുലേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അതായത് ഇൻകമിങ് സോളാർ റേഡിയേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളും ടെമ്പറേച്ചർ അതിനനുബന്ധമായി
ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇൻസുലേഷൻ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് മുമ്പ് കണ്ട ഗ്രാഫിൽ പോലെ ഇൻസുലേഷൻ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെയും മീത്തേൻ്റെയും ഒക്കെ അളവ് കുറവാണ് ഇൻസുലേഷൻ കൂടിയ സമയത്ത് അവയുടെ അളവും കൂടുതലാണ് ഇനി ഐസ്ഫോളിയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോക്സിയാണ് ഡെൽറ്റ വൈറ്റിൻ അപ്പൊ ഐസ്ഫോളിയം ഇൻസുലേഷൻ കൂടിയ സമയത്ത് കുറയുന്നു ഇൻസുലേഷൻ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ഇൻസുലേഷൻ അതായത് സൂര്യപ്രകാശ് സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ കുറവായ സമയങ്ങളിൽ മഞ്ഞുപാളികൾ തണുപ്പ് കൊണ്ട് മഞ്ഞുപാളികൾ വികസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ഐസ് ഷീറ്റുകളുടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആൽബിഡോ അതായത് ഐസ് ഷീറ്റുകൾക്ക് കൂടുതൽ ആൽബിഡോ ഉണ്ട് അതായത് അത് കൂടുതൽ സർണൽ ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് കൂടുതൽ തണുപ്പുണ്ടാക്കുന്നു അത് ഐസ് ഷീറ്റ് കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും നടക്കുന്നു പോരാത്തതിന് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം ഗ്ലേഷ്യൽ ടൈമിന് മുൻ കുറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്ലേഷ്യൽ ടൈമിന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതും തണുപ്പ് കൂട്ടാനും അങ്ങനെ ഐസ് ഷീറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനി ഇൻസുലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മഞ്ഞുപാളികൾ ഉരുകാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഉരുകുമ്പോൾ ആൽബിഡോ കൂ ആൽബിഡോ കുറയും അതായത് കൂടുതൽ സൺലൈറ്റിനെ പിന്നെയും അബ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് മഞ്ഞ് പോലെ വെളുത്ത സർഫസിൻ്റെ ആൽബിഡോ പൊതുവെ എക്സ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡിന് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചൂട് പിന്നെയും കൂട്ടാൻ തുടങ്ങും ഈ ഒരു ഐസ് ആൽബിഡോ ഫീഡ്ബാക്കും ഡീഗ്ലേഷ്യസ്റ്റിനെ അതായത് ഇൻ്റർഗ്ലേഷ്യൽ പീരീഡിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെ വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു പോരാത്തതിന് ചൂട് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടാനുള്ള പ്രോക്സസ്സിന് അത് സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്ലേഷ്യൽ ടൈമിന് ചിലപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലായിട്ട് സംഭരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഈ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അത് ഡീഗ്ലേഷ്യേഷനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അങ്ങനെ ഗ്ലേഷ്യൽസിൽ ഗ്ലേഷ്യൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഇത് ശരിക്കും അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്ലേഷ്യലിന്റെ സമയത്ത് കുറയുന്നതും ഇന്റർ ഗ്ലേഷ്യലിന്റെ സമയത്ത് കൂടുന്നതും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏകദേശം എയ്റ്റി പി പി എമ്മിന്റെ വ്യത്യാസം ഗ്ലേഷ്യലിന്റെയും ഇന്റർ ഗ്ലേഷ്യലിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതായത് ഗ്ലേഷ്യലിന്റെ സമയത്ത് ഹോർബിറ്റൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ ചേഞ്ചും ഇൻസുലേഷന്റെ ചേഞ്ചും കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു അപ്പോൾ സമുദ്രത്തിന്റെ താപനില കുറയുന്നു അപ്പൊ ഈ തണുത്ത സമുദ്രങ്ങൾ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുക്കും അതായിരിക്കും ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ പോരാത്തത് തന്നെ ഗ്ലേഷ്യൽ സമയത്ത് കൂടുതൽ ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു പൊടി പൊടിയും പൊടിക്കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് സമുദ്രത്തിലേക്ക് വരികയും അങ്ങനെ ഒരു എൻഹാൻസ്ഡ് ബയോളജിക്കൽ പമ്പ് ഉണ്ടാവുകയും കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ എന്താ പറയുക അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും പറ്റുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു പിന്നെ ഈ ലോ ഗ്ലേഷ്യന്റെ സമയത്ത് സീ ലെവൽ കുറവായിരിക്കും സീ ലെവൽ താഴുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ലാൻഡ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവും അങ്ങനെ കൂടുതൽ വെജിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതും കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് ഗ്ലേഷ്യൽ ടൈമിന് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ കുറക്കാൻ സഹായിക്കുമായിരിക്കും എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ ഇന്റർ ഗ്ലേഷ്യലിന്റെ സമയത്ത് കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഇനിയും നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല ഈ ഗ്ലേഷ്യന്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഇത് കുറയുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർ ഗ്ലേഷ്യൽസിന്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെ കൂടുന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പം ഗ്ലേഷ്യന്റെ സമയത്ത് കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കടലിലും കരയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഇന്റർ ഗ്ലേഷ്യന്റെ സമയത്ത് ചൂട് കൂടുന്ന സമയത്ത് അത് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ അത് ഈ ഇന്റർ ഗ്ലേഷ്യലിൽ ഈ ചൂട് കൂടുന്നതിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം എന്നാണ്
ഫോളോസിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള ഇന്റർഗ്ലേഷ്യലാണ് ഫോളോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും അവസാനം ഉണ്ടായ ഗ്ലേഷ്യൽ അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്ലേഷ്യൽ ഗ്ലേഷ്യൽ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ട്വന്റി തൗസൻഡ് മുതൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വരെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ ഇന്റർഗ്ലേഷ്യലോ അല്ലെങ്കിൽ വാ ചൂട് കൂടിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇത് ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ടിന് എടുത്ത ഒരു ഫിഗറാണ് ഏറ്റവും ഇപ്പൊ അടുത്തുള്ള ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ടിന് എടുത്ത ഒരു റീകൺസ്ട്രക്ടഡ് ഫിഗർ ആണ് ഇത് അതായത് ഹോളോസോനിലെ കാലാവസ്ഥ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഗ്ലേഷ്യലിലെ ഏറ്റവും പീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സമയമായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഗ്ലേഷ്യൽ മാക്സിമം ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്നായിരം കാലം മുമ്പ് അതിനുശേഷം ഓർബിറ്റൽ ചേഞ്ചിന്റെ കാരണം ചൂട് കൂടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഈ അമേരിക്കയുടെയും കാനഡയുടെ ഒക്കെ മുഴുകളിലുള്ള ഐ സീറ്റ് അതൊക്കെ ഒരുക്കാൻ തുടങ്ങി അതൊക്കെ കടലിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുകയും അങ്ങനെ പല അബ്രപ്റ്റ് കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഒരു പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ശരിക്കും ചൂട് കൂടി ഇവിടെ കാണാം ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥേനുസരിച്ച് അതിന് ഇത്ര റെസ്പെക്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര ചൂട് കൂടുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് ഇപ്പം ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ പ്രസൻറ്റ് ഒക്കെ ചൂട് കൂടി പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥയിലേലാക്കാണ് ഹോളോസ്തീൻ ശരിക്കും കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂട്ടാനും പിന്നെ ചൂട് കൂടാനും തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഇന്റർഗ്ലേഷ്യന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ അതായത് ചൂട് ഏകദേശം വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് തി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിനും ഉള്ള ആ കാലാവസ്ഥനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏകദേശം കൂടുതലാണ് എന്ന് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹോളോസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു മനുഷ്യരൊക്കെ വളരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ പുരോഗമനവും ഉണ്ടായത് ഈ ഹോളോസിൻ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇനി നമ്മുടെ മൺസൂൺ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഏകദേശം എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് മുമ്പ് മുതൽ ഇപ്പൊ സീറോ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള മൺസൂൺ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണിത് എൽ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഗ്ലേഷ്യലാണ് എച്ച് എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രിക് സ്റ്റേഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തണുത്ത കാലാവസ്ഥയാണ് ഒരു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് വരെ ഇത് ബോളിംഗ് ആൽട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു വാം ആയിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ ഇത് യങ് ഡ്രയാസ് അതും ഒരു തണുത്ത കാലാവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും ഹോളോസിൻ തുടങ്ങുന്നത് ഏകദേശം ഈ സമയത്താണ് ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഹോളോസിൻ തുടങ്ങിയതിനനുസരിച്ച് മൺസൂൺ ശരിക്കും കൂടാൻ തുടങ്ങി ആ മൺസൂൺ കൂടുമ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റ വൈറ്റീൻ വാലീസ് ഒക്കെ കുറയും അതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം അത് ഒരു കുറഞ്ഞ വൈറ്റിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കുറെ പ്രോക്സികളുടെ ഒരു റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അവയൊക്കെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പതിനായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് മുതൽ ഒരു ആറായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് വരെയാണ് ഏളി ഹോളോസിൻ ഒപ്റ്റിമം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാലാവസ്ഥ അവിടെ മൺസൂൺ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ സൂര്യന്റെ ഇൻസ് കാരണം ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യന്റെ ഓർബിറ്റ് ഈ ഭൂമിയുടെ ഓർബിറ്റൽ ഇതിലെ ചേഞ്ച് കാരണം സൂര്യനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സമ്മർ ഇൻസുലേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് സമ്മർ ബന്ധസിൽ കൂടുതൽ ഇൻസുലേഷൻ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ കൂടുതൽ കര കൂടുതൽ ചൂട് പിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മൺസൂൺ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോക്സി റെക്കോർഡിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ ഓർബിറ്റൽ വേരിയേഷൻസ് അതായത് ഇൻസുലേഷൻ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു ഏകദേശം ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തി ഇപ്പോൾ മൺസൂണിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും ഏകദേശം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നതായിട്ടാണ് കുറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ സമറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലേഷ്യൽ ഇന്റെ ഗ്ലേഷ്യൽ സൈക്കിളില് അതായത് ഈ പ്ലേസ്റ്റോസിൻ എപ്പോലുള്ള ഗ്ലേഷ്യൽ ഇന്റെ ഗ്ലേഷ്യൽ സൈക്കിൾസ് വർ ഡ്രിവൺ ബൈ ഓർബിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് പക്ഷെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ഐസ്ട്രീറ്റ് ആൽബിഡോ
ഇനി അടുത്ത ഗ്ലേഷ്യൽ നമ്മുടെ ആന്ത്രപ്രോജനിക് കാർബൺ എമിഷൻ കാരണം അടുത്ത ഗ്ലേഷ്യൽ കുറെ കാലത്തേക്ക് തള്ളി നീക്കിയ പോലെയാണ് ഉള്ളത് ഇത്രയുമാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് അതോടെ ഈ പലോക്ലൈമറ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പലോക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുകളെ പറ്റിയും ടെക്ട്രോണിക് സ്കെയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓർബിറ്റൽ സ്കെയിലുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ മനസ്സില